அண்ட் தென் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் கழிச்சு திருப்பி அதே சத்தம் அதே வேகத்தோட தடார் தடார் தடார்னு கதுவை போட்டு அந்த மூணு வாட்டி அதை தட்டு கேட்கும் போது என் கிளீன் நினைச்சிட்டான் நினைச்சோன்னா யார் அதை கதவு தட்டுறா அப்படின்னு தெரில நான் பக் மேபி யாராவது ஏதோ ஹெல்ப் கேட்க தட்டுறாங்களான்னு தெரியணும்னு சொல்லிட்டு அவன் டிரைவர் சைட்டுக்கு போயிட்டு அந்த கண்ணாடியோட ஸ்க்ரீனை வந்து அவன் விளக்குனான் அந்த ஸ்க்ரீன் அவன் விளக்கணும்னு அவன் முத பண்ண விஷயம் என்னன்னா அலறி கத்தனா அந்த மாதிரி ஒரு அலறு ஏண்டா கத்துற அப்படின்னு நான் பயந்துட்டேன் என்னடா இப்படி கத்துறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு கேஷ்டிகர் உண்மை சம்பவம் நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவை உங்க இயர்ஃபோன் யூஸ் பண்ணி பாருங்க உண்மை சம்பவம் சீசன் ஃபைவ் கத்த நம்ம வந்து பாஞ்சி பேசஞ்சர் சைட்ல போய் உட்காந்துட்டு அப்படியே உட்காடுறான் என்னடான்னு சொல்லிட்டு நான் நான் விளக்குன ஸ்கிரீன்ல நான் பார்க்கும் போது என் வாழ்க்கையில இப்பேற்பட்ட ஒரு குடுமையான ஒரு முகத்தை நான் வாழ்க்கையில நான் பார்த்ததே இல்லை ஒரு ஆண் உருவம் பாதி முகம் வந்து தோல் கிழிஞ்சு தொங்கி போய் கண்ணு ஒரு கண்ணு அந்த கண்ணு வந்து அப்படி தொங்குது ஒட்டம்பெல்லாம் ஒரே ரத்தம் பிஞ்சி போய் அப்படியே ஆனால் ஒரு கண்ணில் மட்டும் அந்த ஒரு வெறியோட வந்து எங்களை பார்க்குறாங்க என்ன ஏதுன்னு எங்களுக்கு தெரியல யாருன்னு தெரியல நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து யாராவது அடிப்பட்டுட்டாங்களான்னு பார்க்குறோம் நார்மலாக அந்த இடத்துல இருந்தாங்க அந்த இடத்துல இருந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய சத்தம் கேட்டிருக்கோம் ஆக்சிடென்ட் ஆகிற ஒரு சத்தம் கேட்டிருக்கோம் அங்கே அந்த மாதிரி எதுவுமே கேட்கல செகண்ட் இப்போ ஏற்பட்ட அடிப்பட்ட ஒரு மனுஷன் வந்து ஏஞ்சி நின்று நம்மக்கிட்ட வந்து கண்டிப்பாக பேச முடியாது அண்ட் தென் அப்போ தான் நாங்கள் ஒரு விஷயம் கவனித்தோம் அப்னோமலாக அது இருந்தது என்னன்னா அந்த கைகள் வந்து விரல்கள் வந்து சாதாரண மனுஷன் இருக்கிற விரலோட ரெண்டு மடங்கு மூணு மடங்கு அதிகமாக நீட்டாக இருந்துச்சு அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஏன்னா இந்த மாதிரி அமானுஷமான விஷயத்தெல்லாம் வந்து நான் அடிக்கடி ரொம்ப சந்திச்சிருக்கேன் ரோட்டில் இந்த மாதிரி நான் சந்திச்ச சில விஷயங்கள் இருந்தனால ஓகே எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு டக்குன்னு நான் கிளீனனோட க என்னோடய கிளீனன் கையை வந்து நான் பிடிச்சிட்டேன் பிடிச்சிட்டு பயப்படாதரா பயப்படாத கொஞ்ச நேரம் நில்லு நில்லு நில்லுன்னு சொல்கிறேன் அவன் அவனுக்கு அப்படியே அது தூக்கி வாரி போட்டு கதர்றான் பயமா இருக்குன்னு அந்த உருவம் மறையாம கொள்ளாம அப்படி எங்களுக்கு வெச்ச கண்ணு வைக்காம பார்க்குது இந்த நேரத்தில் எனக்கும் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல மனசில் வந்து தெய்வத்தோட மந்திரம் மட்டும்தான் ஓடுது ஆனால் இந்த பையன் வந்து அவனால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அந்த பயத்தை பேசஞ்சர் சைட்டு லோக்கை திறந்து அவன் லோரியை விட்டு இறங்கி ஓட ஆரம்பிச்சிட்டான் அவன் லோரியை விட்டு இறங்கி ஓட ஆரம்பிச்சோன்னு நான் பேனிக் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டேன் பிகாஸ் எங்களை அவ்வளோ நேரம் ஷார்ப்பாக எங்களை அவ்வளோ நேரம் வெறி கொண்டு பார்த்த அந்த உருவம் அவனை அப்படியே நகு நகர்ந்து அது நகருது கால் நகரில் அப்படியே ஸ்லைட் பண்ணுது ஒரு மனுஷன் நடந்து போகிறது விதத்துக்கும் அப்படியே வந்து ஏதோ ஒரு காலில் டயரு பூ போட்டுட்டு அப்படியே நடந்தால் போனால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஸ்லைட் பண்ணி போகுது அவன் ஓடுறான் இது வந்து அவனு பின் லோரியை தாண்டி 
டிரைவர் பேசஞ்சர் சைட்டுக்கு போய் அவனு அவங்ககிட்ட போகுது அப்ப அந்த நேரத்துல ஏன் லோரிக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு லோரி பக்கிங் பண்ணியிருந்தவங்க ஒன்னும் தூங்கல ஸோ லோரியில் உட்காந்து உட்காந்துருக்காங்க அவங்க இந்த இந்த சம்பவத்தை கண்ணால் பார்க்குறாங்க அவங்க லோரியோட ஹைலைட்டை தட்டி விட்டுட்டு ஹோன் அடிக்கிறாங்க பயங்கரமாக நான் டக்குன்னு இறங்கி எங்கடா ஓடுறேன் பார்க்க நான் இறங்கி டிரைவர் சைட்டு இறங்கி பேசஞ்சர் சைட்டுக்கு ஓடுறேன் அவனை பார்க்குறேன் என் லோரி கரெக்டாக என் லோரிக்கு பின்னாடி அவன் நிற்கிறான் பின் முன்னுக்குள்ள லோரியெல்லாம் ஹைலைட் அடிக்குது ஃபோன் அடிக்கிறானுங்க அவன் அப்படி சில மாதிரி நிற்கிறான் அவன் சில மாதிரி நிற்கிறான் ஒரு அசைவில் ஒன்றும் இல்லை வானத்தை பார்த்துக்கிட்டு அப்படி சில மாதிரி நிற்கிறான் நானும் கிட்ட போயிட்டு ஐயா என்னையா ஆச்சு என்னையா ஆச்சு டே பேசுகிறானு நவரவும் இல்லை அவனை நவரத்தவும் முடியல ஒரு 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 ஸ்டாச்சு அதாவது ஒரு சிற்பம் எப்படி கல் மாதிரி நிற்கும் ஒரு கல்லில் செஞ்ச ஸ்டாச்சு எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி கல்லாட்டம் இருக்கும் அவனை நான் அசைக்கக்கூடிய முடியல அப்போ அந்த ஒரு நொடியில் வந்து எத்தனையோ நொடியில் வந்து திடீர்னு நான் லெஃப்ட் டேர்ன் பண்ணுறேன் அந்த பக்கிங்க்கு மேலே வந்து ஒரு மேடு மாதிரி இருக்கும் அந்த அந்த உருவம் வந்து அந்த மேட்டுக்கிட்டே நிற்கிது பின்னாடி இருந்த ஒரு ரெண்டு மூணு லோரி டிரைவருங்க அவனுக்கு இறங்கி ஒடியாந்து ஒடியாந்தானுங்க அப்ப அவனை பிடிச்சி நாங்க குளுக்கும் போது எங்களால குளுக்க முடியல நாலு பேர் சேர்ந்து அவனை நாங்க நவுத்துறோம் அவன் நின்ன இடத்துல சில மாதிரி நிக்கிறான் சுத்தமா அவனை அசைக்க முடியல ஒன்னும் பண்ண முடியல நாங்க அந்த நிமிஷம் எங்களுக்கு வந்த எனக்குள்ள வந்து அடி அந்த இதயம் வெளியே வந்து உளுந்துற அளவுக்கு அந்த துடிப்பு இருந்துச்சு உடம்புல உள்ள பலமே இல்லாம போயிருச்சு அந்த காலெல்லாம் வந்து ஆட ஆரம்பிச்சிருச்சு பயத்துல என்னடா இது அப்படின்னு அவன் கல்லு மாதிரி இருக்கான் அப்ப அந்த நேரத்துல வந்து நாங்க எல்லாமே அந்த மேடை பாக்குறோம் அந்த மேட்டுக்கிட்ட அது அந்த உருவம் நிக்கிது டப் ஒரு அஞ்சு ஒரு ஒரு செகண்ட் ஒரு செகண்ட் கூட இல்லை அந்த உருவம் படார் நாங்கள் மறைஞ்சிருச்சு அவன் மறைஞ்ச அந்த உருவம் மறைஞ்ச அந்த ஒரு செகண்டில் இவன் வந்து அந்த சிலையாக இருந்தவன் அப்படி கீழே உழுகிறான் நல்ல வேலை சுற்றி ஒரு நாலு பேர் இருந்ததுனால பட்டுன்னு நாங்கள் பிடிச்சிட்டோம் அவனுக்கு கீழே உழுந்த பெரிய அடிப்படாமல் இருக்கு பெரிய அடிப்படாமல் போச்சு நாங்கள் பிடிச்சிட்டோம் பிடிச்சி அவனை படுக்க வச்சுட்டு அப்போ இன்னொரு டிரைவர் ஒரு மிலே டிரைவரு அவன் ஓடி போயிட்டு ஒரு போத்த தண்ணி எடுத்து வந்து மூஞ்சில் முதல் தெளித்தான் தெளிச்சுட்டு அவங்க அவங்களோட சமுதாயத்து பிரகாரம் வந்து சில மந்திரத்தை படித்து அந்த தண்ணியில் ஓதிட்டு அதை எடுத்து அவன் மூஞ்சில் வந்து தெளித்தான் தெளித்த கையால் தான் அவன் ப அப்போ தான் கண் முழித்தான் கண் முழித்தோன்னே அவன் கத்துறான் என்ன காப்பாத்துங்கண்ண காப்பாத்துங்கன்னு கதறான் என்னால் முடியலண்ண பயமா இருக்குண்ண பயமா இருக்குண்ண எனக்கு கதறான் ஐயா கொஞ்ச நேரம் இரியா அப்படின்னு சொன்னோன்னா நாங்கள்லாம் பிடிச்சிட்டோம் அவன் ஓட தான் பார்க்குறான் அப்போ அந்த மிலே டிரைவர் என்ன பண்ணார் அடே ஜங்கந்தக்கோ அடே ஜங்கந்தக்கோ சைதாவ் சைஃபாம் சைஃபாம் பண்டனி நீமம் வியாசு ஓகே கித்துக்கண்ண ஃபாஹாமே அப்படின்னு சொல்லி அவன் சாந்தம்படுத்தி அந்த மீதி இருக்கிற தண்ணி அந்த போத்தலில் அந்த மீதி தண்ணியை அவனை குடிக்க சொல்கிறான் அவனும் வந்து குடிக்கிறான் அவனால் குடிக்கவும் முடியாமல் மெல்லவும் முடியாமல் அது அந்த பயத்தில் வந்து அந்த தண்ணி தானாக வந்து தெரிச்சுக்கிட்டு எல்லாம் வெளியே வருது சொன்னால் பொறுமையாக இரு பொறுமையாக இரு மூச்சு விடும் மொதல் மூச்சு விடு நல்லா மூச்சு இழுத்து விட சொல்லிவிட்டு அப்புறம் அந்த தண்ணியை மீதி தண்ணியை ஃபுல்லாக குடிக்க வச்சு அப்போ அந்த மலை டிரைவர் என்கிட்ட சொன்னான் தயவு செஞ்சு அவனை கூட்டிகிட்டு போய் புருபார் பண்ணு அவன் நல்லா பயந்துட்டான் எனக்கு அந்த அவன் அவன் உடம்புல வந்து அந்த அந்த அமானுஷத்தோட ப்ரெசன்ஸ் தெரியுது அதோட தாக்கம் வந்து அவனுக்கு அதிகமாக ஏற்பட்டுருச்சு ஏன்னா அவன் பார்த்து அவன் ரொம்ப பயந்தோன்னே அந்த தாக்கம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக போச்சு 
அப்படின்ற கையோட கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஆனால் இத்தனை மணிக்கு நான் என்ன செய்ய முடியும் இல்லை இல்லை பரவாயில்ல எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் என்ன என்னோட மதத்து பிரகாரம் நான் வந்து என்ன மந்திரத்தை பார்த்து நான் வந்து அவனுக்கு அவனுக்கு ஒரு சின்ன பாதுகாப்பு கொடுக்கணுமோ நான் கொடுத்துட்டேன் ஆனால் இது ரொம்ப நேரம் தாக்கு பிடிக்க முடியாது ஏன்னா என்னோட எனக்கு வந்து நான் இன்னும் அவ்வளோ பெரிய மந்திர படிச்சு வந்த ஆள் கிடையாது எங் எனக்கு தெரிஞ்ச சிம்பிள் விஷயம் தான் ஆனால் இது வந்து கொஞ்சம் நேரத்துக்கு தான் தாங்கும் நீங்கள் அதுக்குள்ளே வந்து அவனை நல்லபடியாக இது பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சரி ரொம்ப நன்றி பேசிட்டு நாங்கள் அவனை வந்து என்ன பண்ணோம் நான் என்ன பண்ணேன் அவனுக்கு தூக்கிட்டு போயிட்டு முதல் லோரியில் உட்கார வச்சுட்டேன் கூட்டிகிட்டு போய் லோரில் உட்கார வச்சுட்டு எங்கன்னா மறுபடியும் லோரி ஓட்டி இறங்கிடுவானோ அப்படின்ற ஒரு தயக்கத்தில் வந்து நாங்கள் லோரி லாக் பண்ணிவிட்டு அவன் எங்கே அவனோட பேசஞ்சர் சைட்லேயே வந்து மற்ற டிரைவர் எல்லாம் வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு 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 மணி நேரம் நாங்கள் பேசிக்கிட்டு இருப்போம் அங்கேயே நின்று பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் நிறைய சம்பவத்தை வந்து அவங்க ஷேர் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அந்த பக்கிங்கில் வந்து அது அடிக்கடி வந்து படுக்கும் போது ரொம்ப கெட்ட கனவாக ரத்தம் சம்மந்தப்பட்ட மாதிரி கனவு மாதிரி ரொம்ப அமானுஷமான விஷயம் திடீர்னு யாரோ வந்து தலையில் அடிக்கிற மாதிரி இல்லை காலை பிடிச்சி தூங்கிட்டு இருக்கும் போது காலை பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரி இல்லை யாராவது மேலே ஏறி அப்படியே அமர்த்தி மூச்சு விட முடிக்க மூச்சு விட முடியாத அளவுக்கு ஆக்கிற மாதிரிலாம் இந்த மாதிரி நிறைய அமானுஷ விஷயம் நடக்குது இன்னும் எனக்கு தெரிய வருது இப்போ நான் சொன்னேன் எனக்கு தெரியும் இந்த இடம்லாம் கிராஸ் தானே ஆனால் இந்த அளவுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது இதுதான் என்னோடய மொதல் எக்ஸ்பீரியன்ஸு இந்த இந்த சிம்பாங்கல அப்படின்னு இல்லை நாங்கள் இந்த உருவத்தை இது வரைக்கும் நாங்கள் பார்த்ததில்ல ஆனால் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் நடந்திருக்கு அதெல்லாம் எங்களுக்கு பழகனால அது அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் எல்லாம் வருச்சு எனக்கு தெரிய வருது அப்போ அங்கே இருந்த டிரைவர் எல்லாம் வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க சொல்லிட்டு மணியை பார்க்குறோம் மணி விடிய கால நாலரை ஆயிடுச்சு அவன் உள்ள லோரிக்குள்ளே தான் உட்காந்துருக்கான் அவன் தூங்கலை தலையை குனியை போட்டுக்கிட்டு அப்படி பயந்துக்கிட்டு உட்காந்துருந்தான் மணி நாலரை ஆகும்போது அங்கே உள்ளவங்க வந்து பிரசன் பண்ணாங்க சரி நீங்கள் முதல் வெளியே அவங்க எங்கே போகிறீங்க திமுறலுக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் நான் சொன்னேன் நான் திமுறலூர்லேயே எனக்கு யாரும் பழக்கம் கிடையாது அங்கே சரியா நான் திமுறலூரில் வந்து ஒரு இடம் ஜாமாக இறக்கணும் இறக்கிட்டு மின்தா காப்பு அவன் இறக்கி போட்டு நான் கேள் வரைக்கும் போயிட்டேன்னா நான் அங்கே போய் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு நான் அங்கே பேசிக்கணும் டிரைவருக்குள்ளே பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது அப்போ அந்த மில்லே டிரைவர் வந்து மந்திரிச்சு கொடுத்தாரில்ல அவர் வந்து ஓகே தான் பிரச்சனை இல்லை அது வரைக்கும் டைம் இருக்கு ஆனால் அந்த டைமை தாண்டாதீங்க அந்த டைமை தாண்டாமல் பார்த்துக்கங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு சொன்ன கையோட எனக்கு ஒரு வழி இல்லை நேராக நான் மொத்தம் ஊரில் கூட ஆரம்பிச்சிட்டேன் அந்த பையன் அழுவ ஆரம்பிச்சிட்டான் லூரில் எனக்கு நான் வா எனக்கு என்ன பண்ணுறது தெரிலனா எனக்கு என்ன அவன் பாட்டுக்கு என்னென்னமோ பேசிவிட்டு அவன் அழுகுறான் என்னென்ன பொறுமையாயிருக்கியா பொறுமையாயிரு தயவு செஞ்சு உனக்கு கெஞ்சி கேட்குறேன் எந்த ஒரு இதுலேயும் வந்து மனசை தளரக்கூடாத லோரி வேலையில் இதெல்லாம் வந்து நம்ம சந்திச்சு தான் ஆகணும் அப்படின்னு நான் ஆறுதலில் சொல்கிறேன் அவன் அழுகிறது நிப்பாட்டில் ஆனால் அப்படி இப்படின்னா அவனுக்கு கொஞ்சம் சமாதானப்படுத்தி அவன் என்ன சொன்னேன் நீ இன்னும் இன்னும் பண்ணோன்னா நீ லோரி விட்டு இறங்க வேணா நீ எதுவும் பயப்படாத நீ போய் பின்னாடி படு அப்படின்னோன்னா அவன் போயிட்டு அவன் பாட்டுக்கு பின்னாடி படுத்துக்கிட்டான் பின்னாடி படுத்துக்கிட்டோன்னா நீ பேசாமல் படுத்துங்க நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நான் நேராக என் தம்பரலூரில் போயிட்டு பக்கிங் மணியாச்சு அப்புறம் காலையிலையும் விடிஞ்சிருச்சு மணி எட்டானோன்னா அந்த கம்பெனி திறந்தோன்னா அவங்களோட கூட்ஸ் எல்லாம் இறக்கி கொடுத்துட்டு அந்த பையனை நான் லோரி விட்டு இறங்காத நீ லோரில் ஏறுன்னு சொல்லிட்டு நான் போய் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் செஞ்சுட்டு மித்த மருந்து அப்புறம் நேராக மித்தா கா போனேன் மித்தா கா பிடியும் ஜாமம் எல்லாம் இறக்கி முடித்தாச்சு முடித்த கையோடு இந்த கேட்டேன் வா எப்படி சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு அவன் வர மாட்டேன் வேணா புக்கஸ் பண்ணி வரட்டா புக்கஸ் பண்ணி எனக்கு சாப்பாடு வேணான்னு நீ விட்டுருங்கண்ணே நான் வீட்டுக்கு போனோம் எனக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்னு அவன் அழுவ ஆரம்ப ரொம்ப அழுதுட்டு இருந்தான் நான் சொன்னேன் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைடா இப்போ சாமப்படு நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் அப்போ கரெக்டாக வந்து நான் அந்த எங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை சுற்றி போக முடியாது இருக்கிறது ஒரு பாதை தான் திருப்பி நான் அந்த காராக்கோட எக்ஸிட்டுக்கு தான் வந்தாகணும் நான் கேளுக்கு போனோன்னா திருப்பி அந்த காராக்கோட எக்ஸிட் தான் வரணும் ஸோ அந்த காராக்கோட டோல் எக்ஸிட்டுக்கு வரும்போது அவன் அந்த தச்சையெல்லாம் வந்து அவன் ஏந்திரிக்கும் போது 
அந்த எக்ஸிட் அவன் பார்க்குறான் அந்த டோல் பக்கிங் பண்ண இடத்த பார்த்தோன்னா அவனுக்கு திருப்பி அந்த பயம் இன்னும் அதிகமாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அவன் ஏஞ்சி முன்னுக்கு வந்து உட்கார பார்த்தான் நான் டக்குன்னு நீ முன்னுக்கு வராத நீ பின்னாடியே உட்காரு நீ பின்னாடியே படு நீ முன்னுக்கு வராத அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கதவை டக்குன்னு லாக் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா எங்களை இறங்கி ஓடிடுவோன்னா மறுபடியும் அப்படின்ற ஒரு பயம் வேற எனக்கு நான் டிரைவிங்லேயும் ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் இவனையும் நான் பார்த்துக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனு ஸோ ஒரு கையில் அவனையும் பிடிச்சிக்கிறேன் ஒரு கையில் லோரியும் பிடிக்கிற ஒரு நிலமை வந்துச்சு அப்போ அந்த எக்ஸிட்லாம் தாண்டி அப்படி இப்படின்னு ஒரு வகையாக ஒரு வழியாக நான் மறுநாள் வந்து சேர்ந்துட்டேன் மறுநாள் நான் வந்து கேளுக்கு சேர்ந்த கையோட வந்து சேர்ந்த கையோட முத வேலையாக வந்து அவனை முத கூட்டிக்கிட்டு வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்தேன் நாங்கள் வீட்டுக்கு போன கையோட அவன் காலகெல்லாம் கழுவ சொல்லிட்டு கழுத்தெல்லாம் கழுவ சொல்லிட்டு தலையிலலாம் தண்ணி தெளிச்சு விட்டுட்டு அவனை மொதல் வந்து அவங்க அம்மா கூப்பிட்டு அவனை போய் மொத குளிக்க சொல்லுங்கள் நேராக அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவங்க அம்மா யோசிச்சுக்கிட்டு ஏன் ஏன் என்ன ஏது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அவனை மொதல் துண்டு எடுத்து கொடுங்க அவன் போய் குளிக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் அதே மாதிரி காலெல்லாம் ஆரம்பிட்டு அவங்க வீட்டில் போய் உட்காந்து இந்த மாதிரிம்மா இந்த மாதிரி கதைம்மா அப்படின்னு அவங்கக்கிட்ட நான் வந்து விலாவரியாக சொல்லும் போது அவங்களும் வந்து ஒரு பக்கம் தூக்கி பயந்து போயிட்டாங்க என்ன யார் சொல்கிற அப்படின்னு ஏன் அது அவங்க பயம் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு கோரமான ரூபம் வந்து அவங்களே வந்து பார்த்ததில்ல அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு வழி இல்லை ஒரு லேட் ஆகுது மணி ஏழு ஏழு மணி மேல் ஆகுது சரிம்மா நீங்கள் பார்த்துக்கங்கம்மா ஏதாவது ஒன்றா எனக்கு நீங்கள் டக்குன்னு சொல்லுங்கள் நான் வீட்டிலேருந்து வரேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் வீட்டுக்கு போய்ட்டு எப்போதும் போல் ஃப்ரெஷ்ஷாக போயிட்டு சாப்பிட்டுட்டு அப்போ தான் வந்து வந்து படுத்தேன் ஏன்னா அன்னை முதல் விடிய காலையிலையும் சரியாக தூக்கம் இல்லை வேறு வழி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வந்து படுத்தேன் படுத்தும் போது எனக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில ஒரு படுத்து ஒரு அரை மணி நேரம் கூட இல்லை அந்த பையனோட அம்மா ஃபோன் அடிக்கிறாங்க எனக்கு ஐயா அவன் விட்டு விட்டு கதறி கதறி அழுதான்யா திடீர்னு படுத்துறான் படுக்கிறான் படுத்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இல்லை பட்டுன்னு ஏஞ்சி ஓட ஓடுறான் அதனால் கேட்டை பிடிட்டேன் ஐயா கேட்டெல்லாம் பூட்டி தான் சாவி எடுத்து வச்சுட்டேன் சாவி எப்போதும் வைக்கிற இடத்துல வைக்கல அவன் வீட்டுக்குள்ளே ஓடுறான் அப்புறம் வந்து என்னை கட்டி பிடிச்சிக்கிறான் பயமாக இருக்குமா என்னை காப்பாற்றுங்கம்மா என்னை எனக்கு நான் சா சாவ சாவுற மாதிரி நான் சாவ போறேம்மா எனக்கு சாவடிக்கிறாங்கம்மா சாவடிக்கிறாங்கம்மான்னு இவன் கதற ஆரம்பிச்சிட்டான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காம இந்த எபிசோடோட பட்டி வீடியோவை பாருங்க மீண்டும் அடுத்த ஒரு உண்மை சம்பவத்தில் சந்திக்கும் வரை சைனிங் ஆஃப் கேஷ்டிகா